അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ വേറെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലും വെക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ടു സീറോ ഫൈവ് വൺ എച്ച് ടു സീറോ ഫൈവ് ടു എച്ച് ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എച്ച് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് സോ ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ദിസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വി ഹാവ് സേവ് ദസ് ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യണം ഇതും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ ഫോർ ചെയ്യുക സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല പൊസിഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഈ ലൊക്കേഷനും ഈ ലൊക്കേഷനും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ഇവിടെ വലുതും ഇവിടെ ചെറുതും എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ എക്സ് ആയി എച്ച് കോമ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എച്ച് വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ എച്ച് എൽ പെയറിലെ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ പെയറിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി എം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ ആണ് ബിക്കോസ് ഈ എച്ച് എൽ പെയറിൽ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് സോ എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോ ബി കോമ എം ഇപ്പം മെമ്മറിയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ടു കൗണ്ട് ടു സോൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി എ ഒരു തവണ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഡി സി ആർ ബി ഡി സി ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവണ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഡി സി ആർ ബി പർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഇപ്പോൾ ടു ആയി മാറും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോറി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എൻ എക്സ് എച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എൽ പെയർ ഒരു തവണ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും എച്ച് എൽ പെയറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആയിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ അതൊരു തവണ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ടു സീറോ ഫൈവ് വണ്ണായി മാറും ടു സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ അതായത് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ അടുത്ത അക്കുമലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം മൂ എ കോമ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എമ്മിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അക്കുമലേറ്ററിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ അക്കുമലേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ആയിട്ട് മാറും
നമ്മൾ ജമ്പിഫ് ക്യാരി ക്യാരി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇടത്തിലേക്ക് പോകണം സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരി ഉണ്ടല്ലോ സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഫോർവേഡിൽ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഫോർവേഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാരി ജമ്പിഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ക്യാരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർവേഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ ഷോപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ബി ചെയ്യാം അപ്പം ബിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി കുറയും അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിൽ നിന്നും വൺ ആയി മാറും നേരത്തെ ബി എന്തായിരുന്നു ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് ജെ എൻ മെസഡ് ബാക്ക് ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ജമ്പിഫ് നോൺ സീറോ ബാക്ക് നോൺ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരണം ഇവിടെ അടുത്ത നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് വരിക ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മെമ്മറിയിലെ വാല്യൂ ഓപ്പൺ ലോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കും വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ മൂവ് എ കോമ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എമ്മിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് എമ്മിലെ ഈ വാല്യൂ അക്കമുലേറ്ററിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയി എച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് ടുവിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂവും ഈ പത്ത് മില്ലിറ്ററിലെ വാല്യൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ക്യാരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി ജമ്പി ഫി നോൺ സീറോ ബാക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടില്ല ഇനിയും നമ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് വരണം നേരെ നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരും മൂവ് എ കോമ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് എ കോമ എം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നിലവിലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നിലവിലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അക്കം ലെറ്ററിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എച്ച് എച്ച് വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂ സീറോ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് സീറോ ഫോറും നിലവിലാക്ക നമ്മൾ അക്കുമുലേറ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സീറോ എയ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ക്യാരി ഇല്ല ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജമ്പിഫ് ക്യാരി എന്നുള്ള സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷോപ്പ് ചെയ്യണം ഷോപ്പ് ചെയ്യുക മീൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് തമ്മിൽ മാറ്റണം ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വരണം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂ സി ഫോർമ എം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എമ്മിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ മൂ എം കോമ എ എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെരിബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചുള്ള നിലവിൽ എമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ലേസിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അക്കമുലേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറോ ടു എങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു സീറോ ടു എടുത്തിട്ട് സീറോ ടു ആയിരുന്നല്ലേ ആ വാല്യൂ അക്കമുലേറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ള വാല്യൂ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എമ്മിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പം ഇപ്പം എം എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അക്കമുലേറ്ററിലെ വാല്യൂ അക്കമുലേറ്റർ വാല്യൂ ഇപ്പം സോ ഫോർ ആയിരുന്നു ആ ഫോർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡി സി എക്സ് ഡി സി എക്സ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കിന് എച്ചിന് ഒരു തവണ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തും ഏത് ടു സീറോ ഫൈവ് ടു എച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്നത് ഇത് വരും
അതിന് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മൂവ് എം ഫോം ഐ അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എച്ച് നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു ഈ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവ് എം കോമ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വാല്യൂ നേരെ തിരിച്ച് എമ്മിലേക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ വാല്യൂ സോർട്ടഡ് ആണ് ഈ നിലവിൽ ഈ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകും പക്ഷേ ചില നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു രണ്ട് തവണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോർട്ടിങ് കഴിക്കാം പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്തു അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഇല്ല ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേരിയേഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ചില ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോർട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂപ്പ് നമുക്ക് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് മെയിനിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ രണ്ട് തവണ ഉണ്ട് ചില കേസുകളിൽ മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടൊക്കെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മളിനി ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലവിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ജെ സി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നേരെ ജെ എൻ സി ഫോർവേഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പ്രോഗ്രാ